I'm a journalist, and for a little while now, I've been doing the markets. I'm a small news producer. I've been trying to sell good organic stuff to the papers, but after a bad start to the year, I've decided to take a break and to do an inquiry into an unloved profession. Here I am, unpacking my wares between an onion grower and an oyster producer. I'm setting up a stand with offers on special cases and a bargain corner with rags. Some people think I'm selling rubbish, others sales pitches. The press is in a bad way, mistrust has never been so prevalent, and we journalists are more and more threatened or accused of lying. What's news actually worth? Should I keep on producing information? What's my place in the world today? I've set up here to try and answer these questions with your help. Euh, les journalistes Ouais. Ah, il en faut, oui. Il en faut Il en faut, ah, bien sûr. Vous leur faites confiance, vous Moi Ouais. Oui oui oui, 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 oui. Oui Et comment vous vous sentez actuellement avec toute l'information qui nous arrive Ouh. à la radio, à Internet et tout C'est un foutoir. <rire> C'est un bordel. On parle un peu l'humain. Les journalistes ouais. et ils veulent euh, que l'opinion publique soit manipulée. Non, vraiment, je suis dégoûtée des médias. Alors, comment vous faites pour vous informer Je ne m'informe pas. Aux journalistes, vous leur faites confiance encore Non. Non Non, mais je pense que les gens, ils sont tous comme moi. En fait, ça nous saoule, donc on n'écoute pas vraiment. Et pourquoi Pourquoi ça saoule, en fait Parce que je pars du principe que la moitié de ce qu'on nous raconte, c'est des bêtises, c'est faux, ou c'est pas dit comme il faudrait, ou on nous enlève la moitié de l'information. Donc, en fait, au final, on a un jugement qui est biaisé. Ils parlent d'objectivité, de, de, mais en fait, non, c'est impossible d'objectivité. Il faut dire qu'on n'est pas objectif. Ouais. Donc moi, je suis abonnée à La Croix, ouais. le journal de La Croix. Ouais. Et ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est qu'ils vont donner des choses positives qui se passent dans le monde. Ça, c'est vrai que j'aime bien aussi, euh, pas tout le temps voir les trucs négatifs, mais ils vont mettre en valeur des petites pépites, des gens. Euh... C'est important pour vous, l'information, aujourd'hui, pour se tenir au courant ah bah oui, mais la bonne information, c'est ça, enfin, l'information qu'on nous donne. Enfin, moi, je vois mes fils qui regardent BFM TV. Je ne dis pas que c'est pas de la bonne info, mais ça ne m'intéresse plus. Quoi. Moi, je crois qu'il y a des gens qui font super bien leur boulot, quoi, mais ça ne doit pas être facile aujourd'hui. Why is there so much hatred? Where does this mistrust come from? How did we get to this point? Voilà, ah, si vous arrive. Oh, je me demande si les journalistes racontent trop de salades. <rire> moi, je suis spécialiste des salades. Merci. Donc je peux vous dire que oui, oui, euh, la réponse est oui. <laughs> In 2018, six people out of 10 around the world had stopped trusting the media. 70% of people trying to get better informed are afraid of being fed fake news. Two thirds of the French think journalists are manipulated by the political and economic powers that be. With this in mind, I'm off to meet journalists and readers who have a different relationship to information. In France and elsewhere, they want to change journalistic practices so as to look at the world in a different way. Our first meeting is in a London suburb. My seven-year-old daughter often asks me about things she hears on the news. They make her anxious and are already shaping her view of the world. When they make her sad and worried, we discuss her impressions together. In time, will she get used to this background noise? To these ever-increasing media sources? To this endless repetition of calamities? For some people, like Jody Jackson, what's happening to the world starts affecting my inner self. Jody's a perfumer by profession and likes to be well-informed. But one day, it became too much for her, and she switched it all off. I was actually, I was with quite a few work colleagues, and we were going to an event, and the news came on. And I instinctively just put my, my hands over my ears. It was actually quite embarrassing, because I just, I had gotten to the point where I, I just couldn't bear to hear one more news story. As soon as the kind of you know, the, the bulletin noises, the bongs come on, it kind of sounded like alarm bells to me. It was just something, you were about to hear something terrible. But what I realized from that is it wasn't me. I wasn't weak and I wasn't broken. 
there was something fundamentally wrong with the news industry that was broken. And actually, that's when I kind of turned and said, right, okay, well, it's not about not watching the news. It's about consuming it in a different way, in a way that doesn't disempower me, but re-empowers me. The purpose of the news is to engage and inform, empower people to bring about reform. But their words are being lost by the noise of the storm. We hear about disaster, murder, conflict and violence. And after a while, this becomes white noise like silence. Because Deeply perturbed by this negative, issue, Jodi made a video clip to express her feelings online. She also went back to study to find out what psychological effects the news was having on us and then wrote a book no in which she demonstrates that we are what we read. I feel cheated, defeated by newspaper's allegiance to profits and clickbaits, regardless of if it generates hate and drums up the nation into a fearful state. Some people find it too much to take. And then the stories become lost because people switch off. You know, information is to the mind really what food is to the body. And people understand that the way in which food is produced and the way in which we consume it is going to affect our physical health. And information is no different. The way in which it's produced and the way in which we consume it is going to affect our mental health. And with this excess of negativity that we have in the news, we're developing things like anxiety, depression, a feeling of helplessness. We're disempowered from feeling able to actually make a difference in the world because these problems feel relentless and unresolvable. We're desensitized to the information that we're being given. So we actually care less about the people who are a part of some of these tragedies. And that's a real problem because we should all care about what's going on in the world. bien comprendre que en fait c'est tout le système de l'information en fait qui, euh, qui est aujourd'hui fragilisé où on a énormément de gaspillage où les médias qui ont perdu leur modèle de distribution se mettent à courir pour essayer de capter l'attention des gens donc un contenu aujourd'hui il dure pas plus d'une journée après il est jeté il est même plus consommé donc euh, imaginez toute l'énergie qui est euh, qui est produite par les journalistes numériques notamment qui sont un peu comme les agriculteurs subventionnés ils rapportent pas d'argent et ils travaillent comme des fous pour des choses qui sont pas vraiment utilisées vous allez avoir une information qui est produite euh, sur le site internet d'un média et en quelques minutes, on va retrouver la même information sur le site internet de ses concurrents. Euh, mais on sait très bien que les journalistes ne sont pas des super-héros. Ils ne sont pas capables d'écrire 3, 4, 5 000 signes en quelques minutes. Et en fait, la contrepartie de cette réactivité extrêmement élevée, euh, c'est le recours au copier-coller. Vous avez deux tiers de cette information, 64%, qui est de la reprise verbatim d'articles qui ont été publiés avant. Et vous avez seulement un tiers de la production de l'information qui est une information complètement euh, originale. Which way should we turn today? The current plethora of news items makes us feel things are buzzing, but it doesn't nourish us. Produced in a rush, the mass of information is just junk news. We swallow it down, but it's dull and tasteless. We're too fatty and sweet sugar-coated to be true. The end result is infobesity and the fear of not getting enough for some, or withdrawal and medianorexia for others, and a general crisis of faith. See what I mean? Là, c'est plutôt une intensification qu'on est en train de vivre, à savoir une quantité astronomique d'images, de, de sons, d'informations, d'affections auxquelles on a accès de façon quasiment gratuite, du point de vue en tout cas individuel, et on est un petit peu perdu dans cette surabondance de choses qui se passent partout autour de nous, euh, mais l'accélération la, elle-même, il me semble qu'on l'a déjà subie il y a pas mal de temps, et là c'est autre chose, c'est une intensification, une surabondance, une, un besoin de mettre en place de nouveaux filtres, de nouveaux points de repère, pour savoir comment euh, utiliser cette multiplicité de choses qui nous dépasse de plus en plus. We shouldn't be putting all the media into the same bag, yet today, we can't tell the difference anymore. We confuse the message with the messengers, and the massive presence of social media hasn't helped at all. Quite the opposite, in fact. Not enough money, not enough time, everything speeding up, free papers, all in the hands of a few billionaires. We journalists are all over the map. How can we tell the world's story? What is our role supposed to be when everyone is speaking out today? Should it be organized propaganda? Should we be all-knowing Shiva journalists rushing around, decreeing whether it rains or shines? Or should we be the arbiters of what's real, tracking fake news to find truth through good, old-fashioned, investigative journalism? I needed to step back to reflect on some of these issues, so I went to talk to my friend, Stefan Pauli. 
once a voice of French public radio, who retired from the radio airwaves to go and live in the south of France. His way of handling news always inspired me, and his distance from it all today means he can take a lucid look at the profession of journalism. Évidemment, ici, j'ai tous les virilios, les baudrillards, beaucoup de livres scientifiques. Ici, c'est plutôt culture et médias. Tout ça, c'est l'histoire, toute cette partie-là. Ah, ici, c'est beaucoup la géopolitique. Beaucoup la géopolitique avec... Euh, avec ah, ça, c'est très important. Très, très important. Dupont. Mais Dupont est en permanence au bord du déséquilibre. Je le mets ici, sachant qu'il y a de grands risques qu'il tombe. Mais c'est pas grave. Je veux qu'il soit là. Et cette conscience de la limite, c'est-à-dire de la prise de risque jusqu'à celui du déséquilibre et de la chute, ça, ça me fascine. Je crois qu'il qu faut oser aller jusqu'à la limite du déséquilibre. Voilà. Et, et, je, et là, je parle professionnellement. Je, je crois que ma conception du journalisme <rire> passe par la position de Dupont au bord du déséquilibre. La turbulence me paraît être une forme de, de nécessité impérative dans le champ du journalisme. Ce n'est pas une tasse d'eau tiède, le journalisme. Ce n'est pas, pas quelque chose que, de lisse. Il faut, il faut que nous sachions créer des aspérités, pas toujours négatives, pas toujours mortifères, pas toujours inquiétantes, mais donner à penser, donner à réfléchir, donner à s'interroger. Je crois que nous sommes entrés dans le temps de la complexité, c'est-à-dire quand, quand tout bouge en même temps, au fond, quand tout interagit en permanence. Et donc, le journaliste aujourd'hui devra, dans le monde de la complexité, à côté, et pas contre, des blogueurs, à côté de cette horizontalité qui, qui existe et qui va fleurir de plus en plus. Des radios locales, des télés locales, des quotidiens locaux, des hebdos locaux, tout ça va, va jaillir partout. Comme un printemps, vraiment, ça va pousser dans tous les sens. Les journalistes devront, dans ce contexte-là, dans ce paysage-là, s'ils veulent continuer d'exister, apporter véritablement une valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est du travail, plus du travail, plus du travail, plus du travail, plus du travail. Et beaucoup de modestie. How are we to find our way around the shelves of the information supermarket today? How do we cope with all these speech bubbles, likes, and animated GIFs, which the computer algorithms shut us up in? Are we really aware of the degree of violence being expressed when shoving and jeering or attacking a journalist replaces insults online, hate tweets, and every other kind of threat? How can we keep faith? Le journaliste ne cherche pas à informer, il veut éduquer. Il n'enquête pas, il a déjà la réponse. Il ne relate pas, il idéologise. Pauvre Merdia. Et après, vous étonnez que les Français supportent plus les journalistes Grand reporter, vous êtes sûr J'aurais plutôt dit petit journalope. 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 On dit journalope. Journaliste, c'est pour ceux qui font l'investigation. Honte à toi, la gauchesse de merde. Trop, c'est trop. C'est trop. trop. Ça fait 40 ans qu'on nous rabat les oreilles avec les mêmes salades. Et le pire, c'est que ça marche. Une balle dans la nuque. Samuel Laurent is one of those journalists who is regularly insulted in the French social media. In Le Monde, he set up the newspaper's decoder section in 2009 to sniff out rumors and unravel fake news from the truth. Sachant que sur Internet, on peut lire que François Hollande est un extraterrestre, que l'on déplace ses habitants du 9-3 vers des campagnes, et que comme chaque année, on nous annonce le grand retour de la vignette automobile, Sachant que tout cela est bidon, mais qu'il faut le savoir. Sachant enfin que même des élus se prennent à répandre ces intox, volontairement ou non, comment débusquer le vrai du faux Pour lui, fact-checking est un nouveau format journalistique, un tool alongside investigation et reporting. Moi, je fais de la vérification parce que je pense que c'est important de le faire, à la base, par rapport au, au double langage des politiques et par rapport à la manipulation que pouvait être la com. Aujourd'hui, quand on le fait sur des rumeurs, bah, pour moi, je me dis, ça sert à quelque chose que quelque part sur Internet, si quelqu'un fait la démarche de chercher, bah, il tombera sur mon article. Parce que très souvent, on s'est aperçu, comme personne n'allait sur ces sujets-là, comme personne ne les vérifiait, eh ben, tu n'avais que des intox. Quand tu cherchais sur Google, il n'y avait que des intox. Donc au moins, il y aura quelque part un article du Monde qui dit, attention, ça c'est faux. Maintenant, évidemment, moi, je ne peux pas obliger les gens à me croire. 
euh, et ce n'est pas mon but non plus. Donc s'ils ne veulent pas me croire, s'ils estiment que je suis le monde et que je suis une journalope bobo de gauche qui dit que des conneries, qu'est-ce que je peux faire Donc, 30 ans avant Internet, les gens n'allaient pas à la bibliothèque municipale pour vérifier les articles des journaux. Ils n'allaient pas acheter 15 journaux, dans la... enfin ils n'achetaient pas toute la presse pour avoir une idée du pluralisme, etc. Ça encore, c'est un truc, c'est comme de dire il y a plus de fake news qu'avant. On n'en sait rien, on n'en sait strictement rien. Les rumeurs, il y en a toujours eu dans les bars et les cafés de Français de Navarre. Euh, la presse du 19 e a publié des tas de rumeurs. Là aussi, on est dans une perception complètement déformée où on part de l'idée, l'hypothèse d'un espèce d'âge d'or passé de l'information, où il y aurait eu à un moment donné un âge d'or de l'information. Samuel, il n'y a qu'une prostituée. Mais pas n'importe laquelle, celle qui a trahi les siens et collaboré avec l'ennemi. Tu sais ce qu'on fait avec les gens de ton espèce On les pend par les couilles. Putain, clic. J'espère voir venir le jour où tu seras châtié comme tu le mérites. On est des boucs émissaires faciles, à la fois pour les politiques, euh, qui nous mettent en avant et qui nous tapent dessus. Encore une fois, je pense que s'il y a une responsabilité à désigner là-dessus, c'est bien le discours politique global. Et encore une fois, de Mélenchon à Le Pen à Macron, c'est le même, euh, qui vise à casser la parole de la presse indépendante. Sur le papier, ils disent on veut de la presse indépendante, en vrai, ils n'en veulent pas. Donc je pense que ce discours-là, il s'est libéré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est presque valorisé socialement de dire qu'on n'aime pas les journalistes et qu'ils sont méchants et que c'est des journalopes, etc., etc. Je pense que le, les réseaux sociaux sont un phénomène vachement intéressant de ça, parce qu'en fait, on s'est enthousiasmé pour ce merveilleux nouveau média qui allait permettre de rapprocher les peuples, etc., avant de s'apercevoir qu'en fait, c'était une espèce d'agora géante qui fonctionne par lynchage successif et, et qui possède ses propres dangers et, et qui n'est pas la panacée, quoi. Que les nouveautés qui sont apparues dans les 30 dernières années, disons, du point de vue des technologies de médiation, causent des problèmes, et soit en avance et que nous soyons en retard, nous, dans nos comportements, par rapport à ce que ça permet, ça c'est une évidence. Mais je dirais quand même que, euh, pour moi, lorsqu'on parle de malaise, la cause du malaise, je vais toujours le chercher, la chercher du côté des, euh, je des rapports sociaux. Pour moi, c'est le capitalisme, ce sont les pressions capitalistes d'une certaine façon de financer et de reproduire notre existence qui, s'appliquant aux médias et s'appliquant à travers les médias, nous cause toute une série, non seulement de malaise, mais de euh, fuites en avant, pour le coup, non pas, pas seulement catastrophistes, mais catastrophiques. If there's truth in lies, it's easy to believe what's untrue. But what's the price we're paying? Is it manipulation of the masses? A democracy of the gullible? To avoid the worst, shouldn't we be creating a new kind of relationship with our news media? How about bringing the producers and consumers of information closer together? We could copy the farmers' markets and create links to ensure keeping an independent press. In a world constantly under new threats, short circuits, local and direct exchanges between journalists and their readers are undoubtedly a solution, a proof of quality and seriousness essential for recovering trust and for cultivating informational hygiene. One of the pioneers here is Positive News, an alternative, committed British media cooperative. In 2014, they carried out a crowdfunding campaign that brought in dozens of small international shareholders. Since this, the number of their subscribers has increased by 29%. Well, our co-owners um, invested during a, a crowdfunding campaign that was for just 30 days. So that was um, a closed window of opportunity to buy a stake in Positive News. And that gave us upfront capital to then invest and grow in the organization. Um, but for day-to-day -day support, we have subscriptions to the print magazine. And we're also just about to launch um, an online membership scheme so that our online audience can provide regular support for our journalism, which is free online. So we have one and a half thousand co-owners who invested in our community share offer, became part of our cooperative. But we also have a subsidiary company um, that the cooperative owns that runs the operations, that does all the publishing. So we don't have all our co-owners um, saying, we want this published, we want that published. We maintain um, that editorial independence and we maintain the ability to be an agile uh, organization. I'll move it around a bit then. So I'm actually quite excited about the fact that some of the old journalistic business models aren't working because I think to flourish in the future, media will have to put purpose more front and centre in what they do. They will have to have stronger values. They will have to engage with and listen to their audiences more. 
Um, and I think that's going to be a good thing for journalism that really serves society. This process isn't just for the alternative media. With its 150 million visitors per month, The Guardian is today one of the world's most visited press sites. Since 1821, its distribution on paper has collapsed. Staff have had to be cut, but the model is being reinvented by calling on its readers to make donations. Over 300,000 people have already donated money to the paper, and others make a free voluntary monthly donation, which is usually around a few euros. You do have to remember that um, it's a competitive marketplace. You know, you're asking people to pay money for your product still, even though a lot of some of it is given away for free on the internet. And to do that, you have to appeal to them, and you have to make them feel that The Guardian is a place you can come to that doesn't just do serious news and investigations and doesn't just hold power to account, but also reflects the whole of life. We're very different to the baby boomers that have run The Guardian in the past. We just have a completely different set of reflexes. We're probably more market-oriented, if I'm honest. We probably have a greater sense of neoliberalism. We might not always agree with it, but we know that it's there. Um, so I think we're probably a bit more pragmatic than the previous generation. The difference between the old model, which was very much around advertising, is that readers were sort of the, an abstraction with a membership model where readers are directly supporting you and in a digital in the digital realm are able to actually take some um, part in the creation of the journalism they rely on. It's a very different way of engaging. It, it allows you to be much more directly um, responsive and responsible to the people you're serving. This same logic was also adopted in France by Nice Matin, a local journal created in 1947. Like all the regional daily papers, it has to innovate today to survive. Damien Allemand, in charge of the online edition, tells us how it works. For me, the press cuisine regional is a terrain of experimentation, a terrain, terrain of innovation qui fonctionne sans les moyens des grands médias nationaux, mais qui du coup doit être beaucoup plus inventif, qui doit tester beaucoup plus de choses. Euh, on n'a pas beaucoup de marge d'erreur, donc on n'a pas trop le droit de se tromper, mais en tout cas, euh, on n'a pas le droit de ne pas essayer. En 2014, le papier a dû trouver une solution pour pouvoir continuer. La vente de la édition papier a souffert d'une édition de l'âge de leadership. Une campagne a été lancée pour sauver. The employees decided to run it along cooperative lines and ask the readers to support them. In all, 4,000 people responded to the appeal, each giving an average of 100 euros to save the newspaper, enough to encourage a new editorial dynamic. Deux questions qu'on se posait, c'était pourquoi est-ce qu'un internaute paierait aujourd'hui pour pour de l'information, et après c'était est-ce que ça nous correspond et comment on positionne le lecteur dans ce dispositif là. Et de là est sorti notre offre abonnée. C'est un modèle d'abonnement, mais c'est pas un modèle d'abonnement classique, c'est plus euh, une adhésion à un club. Je, je rentre dans un club, je rentre dans une communauté, je rencontre des gens et je participe à la vie du journal et à la vie d'une communauté. Voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé. We've been trying to understand what has changed for the readers. Some of them have agreed to talk to us about the relationship they have today with the newspaper. This approach also changes the way journalists carry out their profession. J'ai l'impression en effet que Nice Matin s'est rapproché de moi. Avant c'était un le journal du coin, basta où je trouvais rien et maintenant je le vois d'un autre œil. Quelque part, à travers ce qu'on a dit, on peut dire que Nice Matin, c'est quelqu'un de la famille. Mmh. Et donc, on peut lui pardonner ses défauts. On implique les lecteurs dans, dans nos enquêtes à, à plusieurs niveaux. Le premier, euh, bah, c'est eux qui choisissent la thématique du dossier qui va être traité par, par les journalistes. C'est hyper fort comme geste de, pour, pour, pour un média. Euh, après, on essaie aussi de les associer à la construction de l'enquête. Chaque mois, on a euh, trois journalistes qui travaillent autour d'une thématique solution. Donc on a parlé de comment l'homme et le loup pouvaient cohabiter, parce que dans le département, c'est un gros problème. Euh, on a parlé du gaspillage alimentaire, on a parlé du harcèlement à l'école. Et tous ces dossiers-là, en fait, ce sont les abonnés euh, qui les ont choisis. 
Donc là, oui, on les implique. Je pense qu'ils prennent plus de plaisir à lire quelque chose dans lequel ils savent que c'est pas un mec euh, dans son bureau euh, qui s'est dit « tiens, on va faire un sujet sur ça ». Donc c'est peut-être aussi quelque chose qui les intéresse à ce moment-là. Et euh, en tout cas, nous, on a toujours été surpris par le choix des internautes. Euh, les deux premières années, on n'a pas pronostiqué une bonne fois euh, le sujet qui allait, euh, qui allait être voté par nos abonnés. Et ça pose, ça pose plein de questions pour un journaliste, ça. The relationship with the paper has been transformed. That morning, we followed an outing to the Alpha Park, where a dozen subscribers and their children had been invited to meet Fenrir, a wolf cub whose name was chosen by the readers. Donc celui qui a la tête blanche là, le plus costaud de tous, ça du coup c'est le papa, donc c'est le mâle alpha. Il n'y a que le couple alpha qui peut se reproduire. Le rôle du journaliste il évolue, il évolue constamment aujourd'hui, et avant on avait. Euh l'image d'être quelqu'un un peu d'inaccessible, euh, qui était en gros parmi la, la noblesse de, de, de la commune. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et moi, je dirais qu'il faut justement qu'il soit plus proche de son lecteur, de plus en plus même. Working with a community of subscribers and putting its content on free access is the philosophy developed by Datago, a TV show and web series broadcast on France TV and YouTube since June 2014. Dans la bouille Warsif, c'est que l'eau est chaude. Bonjour. Depuis Their animation videos give the news in a playful and didactic way. Each episode tries to show and decode the mechanisms and unknown aspects of today's world, something that provides a deep analysis of societal issues. Dites bonjour au changement climatique, car il est déjà là. On YouTube, their channel has 453,000 subscribers. In their Paris offices, we are going to meet the journalists Sylvain Lapois and Julian Goetz together with their producer director Henri Poulain. Cool. Le truc qu'on a, c'est qu'on a la chance euh, d'être un peu rémunéré pour s'arrêter et réfléchir à ce qui nous entoure. Et ça, c'est une chance considérable. Il y a peu de gens qui ont la chance de faire ça. Et, et si on ne fait pas quelque chose de ça, on est responsable. Moi, c'est la pédagogie qui me plaît beaucoup dans ce programme. C'est le fait qu'on va, avec Julien, plonger extrêmement profondément dans un sujet, s'immerger dedans, aller chercher des ramifications, faire beaucoup de généalogie de la pensée aussi, de voir comment certaines choses sont devenues naturelles ou ont été perçues comme naturelles. Et après, le gros enjeu, c'est de ramener tout ça et de trouver d'une part une ligne de force, donc ce qu'on appelle nous une colonne vertébrale, parce que Julien doit raconter une histoire, et d'un autre côté, restituer cette complexité, mais la rendre accessible à tout le monde. Parce que cette complexité, il faut qu'elle soit réutilisable pour le citoyen qui va nous regarder. Data Girl est avant tout un point de départ à la discussion. Son principe est simple, décortiquer les petites mécaniques du monde pour tenter d'en comprendre ses dérives. Et peut-être ensuite imaginer ensemble d'autres façons de faire. Et il y a sans doute encore d'autres histoires à raconter. Je pense sincèrement que... Quand on regarde un épisode de Data Gueule, on a un peu l'impression de discuter avec quelqu'un. Oui. Et c'est le, le cœur de ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire de se dire, on ne va pas donner des informations objectives, qui est une chose inexistante, puisque l'objectivité n'existe pas, mais on va juste assumer un récit sur un sujet qu'on a enquêté, et, et, et on va l'assumer de manière euh, comme si on se parlait, comme si on se le racontait. Et ce fait de, à la fois d'accompagner les, les, les internautes dans une découverte, qui est aussi la nôtre, parce qu'on les accompagne dans des trucs qui nous-mêmes nous ont surpris, mais sans jamais leur dire « vous devez penser ça », c'est mine de rien une posture qui est assez rare, a fortiori sur des sujets polémiques, où on va avoir tendance, dans beaucoup de médias mainstream, à dire euh, « à dire euh, la réduction de la dette reste une priorité ». Et puis après, « merci beaucoup, tout ça, machin ». Non, nous on ne dit pas « la réduction de la dette est une priorité », on dit « qu'est-ce que la dette fait à nos économies, à nos sociétés, à notre pensée ?» Et là, le champ est ouvert et se déroule sous chaque vidéo, un énorme, une, un énorme travail plus grand que ce, tout, celui de tous les épisodes réunis, qui est celui du débat que mènent les internautes sur la base des pistes qu'on leur donne. C'est juste des pistes, il n'y a aucune vérité, aucune prétention de... de on n'est pas des gourous. Wanting to delve deeper into the subjects they care about, the team also makes films. The latest one is on the subject of democracy and was financed by over 7,800 contributors. That day, in Place de la République, Paris, the team is on a shoot. They project a number of videos and get the passers-by to react to them. Okay, on est prêt. Quand tu veux. C'est parti. Okay, reste, reste en large, Max. 
dispositif permettait juste de placer Sylvain et Julien euh, au sein de cette place publique, au même niveau évidemment. Vous étiez des passants parmi d'autres en fait. Les autres passants et la, le dialogue s'engageait très spontanément et très naturellement. Mmh, ouais. Et c'était à cette condition-là que ça avait du sens. Euh, je et pense que dans, en d'autres temps, d'autres médias auraient effectivement fait une projection, puis après une estrade, et puis voilà. après, un, 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 un micro-passe parmi On le, distribue le, la le parole public comme ça. sagement assis qui parlera chacun son tour, non surtout pas. They've set up an online forum for the film where the members of the community can share their knowledge and contribute to the journalistic investigation. Quelqu'un qui lirait un à deux livres par semaine, toute sa vie durant de 20 ans à 80 piges, il ne parviendrait à lire que 5-6 mètres des rayonnages de la Bibliothèque nationale, qui en compte des dizaines de milliers, voire davantage, des centaines de milliers, voire des milliers. Donc ça relativise la notion de culture et de savoir. Et ça, c'est parce que l'on sait, c'est ce qu'on en fait et comment on participe avec d'autres à, à nourrir ce que l'on sait et à enrichir ce que l'on sait. But are any of these ideas going to be the panacea? Is building communities going to get us out of the algorithm bubble only to shut us up in other bubbles of our own choosing? On parle beaucoup des actionnaires, on parle pas du problème du modèle participatif qui est ça, qui est que si ta communauté se retourne contre toi, euh, bah c'est compliqué. For a number of journalists, the right investigation is the prickly one. You need to stick your pen in the wound, press where it hurts, and hold the powerful accountable. But while criticism is essential, it can also weigh us down and then leave us high and dry. If we accuse in the hope that this will provoke a reaction in society, couldn't we also highlight a more specific plan B? Help people see straight in a world of supposition and propaganda so as to encourage action rather than indignation? I'm off to the Aarhus University in Denmark to meet Ulrich Agrup. This journalist is the former director of information for Danish public television. In 2017, he left his post to set up the Constructive News Institute. He thinks it's time the press took a look at itself to understand the nuances between reality, truth, and our perception of facts. Today, Ulrich's attempting to convince the best of the profession. This looks great. The moment of truth for me, it was a Friday evening, and I came home traditionally a, a bit late, uh, and my family was there, and my wife was beautiful, and the kids were clean, and there was red wine in the glass, and who knows what happened afterwards. It would be a great weekend, but first, we have to watch the news because that's what grown-up, responsible people do in order to get the best obtainable version of the truth. And then it started and telling about terror attacks, about children dying, about starvation, about people being afraid of some big spider in Liverpool. And then the weather came and the rain continued. And I was thinking, is this the best obtainable version of the truth of the world today? This is the wall of horror. That's just to show how we filter the world. What is news? A good story is a bad story, right? This is the leading newspaper in Denmark saying the world in 2017, fire in all engines. And doing stories about North Korea, Iran, Trump, Putin, and there's nothing wrong with that. But is it true that in 2017, that you can conclude there's a fire in all engines? 2017 was the year when not one person died in a commercial air crash. It was the year we, we beat Ebola. You could have mentioned that to balance it a little. But we think our job is only to point at the conflict and the dramatic and the extreme. If that's the only way we filter the world, and I'm not talking about ignoring any problems, that would be North Korean version of journalism. I'm not talking about that. And I'm not talking about happy news. I'm not talking about positive news. I'm talking about giving a fair and accurate picture. But if, and we don't do that if we only zoom in on the things that are wrong. This chart documents the difference of in perception and reality. The, and the growing gap between reality and the public perception of reality. And if you take France, for instance, we ask how many people are Muslim 
of the French population now. The amount of Muslim people in France was about 8%. But your countryman thinks that almost one third of every people living in France are now Muslim. And the interesting thing about these figures is that people, we know from science that people don't make decisions based on facts. They make decisions based, of, made, based on what they think are the facts. And if that gap is growing, and if our view of the world is so that we are more and more afraid, more and more afraid of people who do not look like ourselves, more and more afraid of uh, more and more insecure in our lives, then we are open for any kind of populist movement coming and said, that's true, everything's going down the drain, but let's build a wall. Ulrich has given himself five years to transform the profession. He gives conferences all over the world and works every day to rebuild the relationship that has snapped between the press and its public and spokespeople. In my mind, journalism is a feedback mechanism that should help, should help society self-correct, meaning we should document how the things are and we should facilitate the debate about what to do about it. We shouldn't point to what should be done, but we can inspire to it and have it a debate in order for people to make up their own mind. If you don't use your microphone as a lance or a dagger, uh, can you use it as a conductor stick instead? Asking these people to wait a little and listen to them and bring them in and listen. And here's an example, what do you think about this and what can we do? That's another role. That demands trust in the room. La responsabilité première de ces médiateurs que sont les journalistes, me semble-t-il, c'est de se demander Qu'est-ce qui mérite d'être mis en haut de l'agenda Ça, c'est ce que j'imagine, on se demande chaque jour si on fait un quotidien euh, ou un journal du soir. Et après, de prendre cet agenda en se disant qu'est-ce que nous pouvons faire collectivement, moi qui parle et vous à qui je parle, euh, pour agir, si possible, de façon plutôt euh, qui nous aide, plutôt qui nous enfonce. In the US, mistrust of the press has never been greater. The election of Donald Trump exposed what Brexit also revealed in the United Kingdom. The media have stopped talking to part of the population which feels forgotten and deserted, making it reject them. In New York, I went to meet the journalists who, aware of its impact, are trying to develop a different journalistic approach. In 2013, David Bornstein co-founded the Solution Journalism Network. He's convinced investigative journalism has to go further. What the network was really about is to say, you know, we really have to recreate the balance in journalism, not just between left and right, but between information that helps us understand problems and information that helps us understand how we can deal with problems. Right now, we have approximately 25 employees. We, we do trainings with news organizations and then sort of project support to help them get over the initial hump of doing a, a series or a series of projects that focus on um, a solutions journalism theme. This is really a tool. It's one of many tools that journalists should have in their tool belt. More colors to paint pictures, basically. This network supports lots of initiatives, like the one we're going to see in Philadelphia. In this cradle of U.S. history and culture, one out of four people lives below the poverty line. In fact, it's the country's poorest large urban area. Something that made Jean Friedman Rudowski want to investigate the daily lives of the most deprived. My mission as a journalist might sound a little bit lame, <laughs> um, but to make the world a better place in some way. Um, you know, I, I firmly believe um, that journalism has a key role in advancing public debate, um, in moving our society to being a more just and equitable place for all. 
Um, I think I can make sure I'm doing that by doing solutions-oriented reporting um, about underserved communities, for underserved communities, and about stories that are not being told. Today, we're going with her to visit The Home Project, a structure for people who have been living rough. I am the lead editor of Broken Philly, which you guys know is this reporting project um, that just got started a couple months ago looking at uh, solutions to poverty and economic mobility here in Philly. And it's a collaboration between 19 different news organizations in the city. Um, there's often a lot of tension with the media, and I think a lot of that is warranted. Um, and so one of the ways that, that we as journalists are trying to regain trust is by having these sorts of conversations and saying, what are we doing wrong and what can we do better? Well, let me tell you something, Mr. Media, Mrs. Media. They people die on your watch every they, night and you just don't report it. You just don't report it. So why do you only broadcast when it's a code blue or code red? Mm -hmm. Oh, it's a heat. Be careful of the elder. Be careful of the children. Be careful of this medical. But what about being careful of the homeless who's out there all night sleeping, all year round? That's the thing they need to wake up to. Yeah. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. So not just focusing on the extreme moments, right, the right. extreme right. Focus conditions. Focus on yeah. all 360 days a year. Right. Not just the two days right. when it's coldest and the hottest. hottest. Right. You know, the kind of general public narrative that we have about folks who are experiencing poverty is this sort of um, paternalistic kind of condescending, you know, you're not doing so well, I'm going to help you out of this. And so when I talk about changing the narrative, some of it is, you know, moving from seeing those communities as liabilities to seeing them as assets in our society. So when I read this article and visualize the positive that can result from people taking from food that would otherwise be wasted and placing it in an individual or family's hands of someone who needs it, the result will be life changing. Mm -hmm. Definitely a model worth duplicating. Cool. Shifting the narrative from Philadelphia for the past decade has been. Um, America's poorest big city, it's always going to stay that way, nothing's going to work, it's all intractable, it's all unsolvable, to no, actually, <laughs> there are things that can happen to make people's lives better. There are things that can happen to give more people in this city economic security um, and the ability to, um, to really take advantage of opportunities that are there and give people more access to you know, services and, and things that will make their lives a lot better, and that's what we're focusing on. At a time when the local press is under threat in the U.S., the inclusive approach that Jean has pioneered is unique. I think people felt like, well, I'm working on what I'm working on, the other person is working on the other story, and even if someone else says a story that I maybe thought about it, well, that's okay, it's kind of going to the project anyway. And I think that mentality is really key, of thinking that it's not about what um, are the important stories that my outlet is covering, but what are the important stories that we are covering as a group. I think for me as a minority journalist, uh, it was great to connect with other journalists from the mainstream in the city. Um, one of the reasons is because when you are a small media, from a minority uh, when something happens in your community and when your media put it outside, uh, it is not as important as uh, the mainstream media of the city, the English spoken media, put it outside. Locally, this way of doing things is recognized for the part it plays in citizenship and as a key factor in the creation of a healthy society. It brings about a greater awareness of these issues. Isn't this the role the public authorities should play? We asked the deputy mayor of Philadelphia, a Democrat. We go back to ourselves. You know, we, we don't abandon the idea that our federal government must change, but we can't wait for it either. Just like people can't wait for um, us to wake up about poverty. We have to go out there and wake people up and um, let them know that uh, those people who are most impacted are some of our most powerful voices and leaders um, to make that kind of change. And that's why I think Broken Philly matters so much because it's helping shine the light on things outside of City Halls. 
It's not putting the primacy on politicians who have allowed many of these things to go on for so long to be the solvers of these problems. It's putting a lot of agency and possibility in the hands of the people who are most impacted. It's sort of doing our best work as reporters of taking our skills of investigation and critical analysis and applying it to a contemporary event here. That's why, you know, when people say solutions journalism is advocacy journalism, it's not. We're simply looking at, you know, what's happening here and in other cities and reporting on, in some cases, what works and in some cases, what doesn't. I think it's a massively important um, movement because it changes the mindsets. It changes the mindset of journalists individually and newsrooms um, as a whole. Examples such as this one are increasing. At the Seattle Times, a lab has been created around educational issues. At the BBC, the journalists are doing a remarkable job on the issue of air pollution. In France, reporters of Hope and Spark News are trying to convince their editors to carry out this kind of impact journalism. They've often been accused of having a far too angelical view of the world, but practices are slowly changing. It's now possible to conceive of one's journalistic profession in a different way. Et sinon, Anne-Sophie, t'as pas remarqué qu'aujourd'hui, il a pas que les journalistes qui essayent d'informer Mais si, tu sais, ces gens qui décident de parler au monde du fond de leur cave devant une caméra. Même que des fois, il y en a qui sont hyper condescendants. La grosse différence avec les journalistes de la télé, c'est que quand tu regardes une vidéo sur Internet, bah tu choisis de la regarder. Et donc, au lieu de subir, bah t'es dans l'action. Et donc, tu reprends ta responsabilité. Et c'est là que tu reprends le vrai pouvoir sur ce que tu mets dans ton cerveau. Tu vois où il est ton cerveau Axel is a video maker and works with a small team, including some journalists, to create informative videos on YouTube. Their channel, Nobody Gives a Damn, has about a half a million subscribers today. C'est notre mascotte. In its way, it represents a new generation of content producers who are quite conscious of the way our media consumption is evolving. Le fait qu'on ait du succès, ça prouve que on a besoin aujourd'hui de consommer de l'information différemment. Euh... Personnellement, je crois beaucoup à l'humour. Sur 30 kilos de vêtements qu'un Français moyen achète par an, il en jette 12 à la poubelle. Tu aimes bien ça, rester dans la moyenne Et si tu pensais te consoler en devenant le roi du recyclage, c'est pas gagné. Vu que moins de 15% de ses habits sont recyclés. On prône euh, à notre petite échelle euh, l'art de la maïotique, c'est ce que faisaient les philosophes euh, au 18 e et au 19 e c'est-à-dire d'essayer de, 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 de poser une question, de, de, de planter une question à la tête du spectateur et de faire en sorte qu'il lui, qu lui réponde lui-même. Non, 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 ma chérie, tu ne mets pas ce t-shirt, hein. c'est à cause de lui que ton frère est mort empoisonné. Oui, voilà, mais celui-ci plutôt. Oui, c'est un enfant comme toi qui l'a fait. Mais il était content d'avoir du travail à 10 ans, tu sais, pour ne pas mourir de faim. Eh bien évidemment. L'important, c'est de reprendre notre responsabilité vis-à-vis -vis de l'information. D'arrêter d'essayer de trouver euh, un coupable, à savoir euh, qui a tort, qui a raison, est-ce que c'est la faute des journalistes, est-ce que c'est la faute des gens. Euh, la responsabilité, elle est partout. Comme dit mon pote Marc, euh, on a les journalistes qu'on mérite. Donc, euh, il serait temps de, 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 de reprendre son vrai pouvoir. Et, euh, son, et Internet permet ça, pour le coup. Et tout le monde s'en fout. For several months now, certain video makers and YouTubers haven't hesitated to put their notoriety behind good causes. The content which they're all making is then put out on their respective networks. This way, they are reaching a wide audience and convincing people of the urgency of acting to change the direction the world's taking. Euh, ouais, c est, c est, ça, ça devient concret, quoi. Il y, y a des choses qui sont en train de se créer euh, et qui viennent, euh, comme par hasard, de l'intelligence collective. J'ai une, une immense confiance dans la génération qui vient. Elle me, plaît, elle me plaît beaucoup. Je trouve qu'elle je trouve qu'elle regarde les choses différemment de, de ma propre génération. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. They've been so successful that French Public TV has invited them to take part in an educational program to fight the way information is spinning out of control and against the spread of fake news. Nous avons décidé de participer ensemble à une série de vidéos de décollage de de vidéos de décodage de l'information et des médias. It's another way of questioning the way tomorrow's news is produced and consumed. The news product of the future is going to look a lot more collaborative. It's going to look a lot more accountable. It's going to look a lot more transparent. It's going to look a lot more, to, to be really honest, humble. This trip of mine has left me with more questions than answers. One thing is certain in this uncertain world. We're all in the same boat. We need to make new links, connections, and take new tracks. If my profession needs to reinvent itself, to learn to give a voice to other disciplines, 
handle both sensitive as well as scientific issues, you too can learn to recognize the labels, to filter, criticize, and question. You can purchase quality and help us to carry out our work correctly, with no trade secrets, for the health of our societies and the survival of our democracies. Le principal travail à faire, c'est éduquer les esprits, mais comme on l'a fait sur la bouffe pendant 20 ans, genre depuis la vache, on a quand même changé les esprits, hein, par la pression des consommateurs, la pression faite sur les, euh, sur les, euh, sur les grandes boîtes de distribution, euh, sur les politiques aussi, et puis petit à petit, bah, en fait, on en vient à des consommateurs qui commencent à se poser un peu plus la question, parce qu'ils ont un peu plus de choix. And the good news is that lots of initiatives are making this happen today. In Belgium, they've got Midor. In Holland, the correspondent. In France, we've got pioneers like Mediapart, of course, but also Reporter, Socialter, or Bastaman, without forgetting the conversation or les jours. They're all trying out new models. All they need is you to make further progress.